ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதிலும் இரண்டு முறை நான் கோவை நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றேன் வாஜ்பாய் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் எண்ணற்ற பணிகளை இந்த கோவை பாராளுமன்ற தொகுதிக்கு செய்வதற்கு வாய்ப்பாக அது அமைந்தது வாஜ்பாயுடைய ஆட்சி வருவதற்கு முன்பாக ஐம்பத்தோரு ஆண்டு காலம் இந்த தேசத்தை ஆண்டவர்கள் வெறும் ஒரு தேசிய நெடுஞ்சாலை மட்டும்தான் கோவை மாநகருக்கு தந்திருந்தார்கள் வாஜ்பாயுடைய ஆறாண்டு கால ஆட்சியில் அனைத்து சாலைகளும் அது திருச்சி சாலையாக இருந்தாலும் சக்தி சாலையாக இருந்தாலும் பொள்ளாச்சி சாலையாக இருந்தாலும் அனைத்து சாலைகளுமே தேசிய நெடுஞ்சாலைகளாக மாற்றப்பட்டது விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்துவதும் தொழிலாளர்களுடைய நலனை கட்டி காப்பதிலும் அவர்கள் வீடு இல்லாதவர்களுக்கு வீடு கட்டுகின்ற திட்டத்திற்கும் அதிக முன்னுரிமையை தருவோம் கடந்த ஆறு ஆண்டு காலம் நான் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த நேரத்தில் ஏழு புதிய ரயில்களை கோவைக்கு பெற்றுத் தந்தோம் அதுபோல கோவை பாராளுமன்ற தொகுதியினுடைய அத்துணை நலங்களிலும் நாங்கள் அக்கறை செலுத்துவோம் கடந்த வாஜ்பாயுடைய ஆட்சி காலத்தில் டெக்ஸ்டைலுக்கு பெயர் பெற்ற நகரமான தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று சொல்லப்படுகின்ற கோவை மாநகருக்கு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் டெக்ஸ்டைல் இன்ஸ்டியூட்டை பெற்றுத் தந்தோம் அதை மேலும் விரிவுபடுத்துவதற்கும் அதில் ஆராய்ச்சி படிப்புகளை சேர்ப்பதற்கும் வருகின்ற காலகட்டத்தில் அதிகமான முயற்சிகளை மேற்கொள்வோம் நிச்சயமாக கோவை மாநகரம் சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக தொழில் ரீதியாக வளர்ந்திருக்கிறது இந்த தொழில் வளர்ச்சிக்கு தொழிலதிபர்களோடும் மோடி அவர்களுடைய தலைமையில் அரசு அமைகின்ற பொழுது ஒரு மின்பாதையின் மூலமாக அது இணைக்கப்படும் ஏற்கனவே வாஜ்பாயுடைய ஆட்சி காலத்தில் இணைக்கப்பட்ட அந்த மின்பாதை தேசிய மின்பாதை மோடி அவர்களுடைய தலைமையில் வலுவூட்டப்படும் நாட்டின் ஒரு மூளையிலிருந்து இன்னொரு மூளைக்கு மிக எளிதாக மின்சாரத்தை எடுத்துச் செல்கின்ற விதமாக அதனுடைய கட்டமைப்பு உருவாக்கப்படும் அப்பொழுது மிக மின் மாநிலங்களிலிருந்து குஜராத்தை போன்ற மாநிலங்களிலிருந்து மின் பற்றாக்குறை உள்ள தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்களுக்கு மிக எளிதாக மின்சாரத்தை எடுத்து வர முடியும் அப்பொழுது நாடு முழுவதும் மின் பற்றாக்குறை பவர் கட் என்பதே இருக்காது அந்த வகையில் எங்களுடைய மத்திய அரசு செயல்படும் என்பதை மோடி அவர்கள் மிக தெல்ல தெளிவாக கூறியிருக்கின்றார்கள் அதே பெண்களுக்கு வாஜ்பாய் அவருடைய அரசு தான் பெண்களுக்கு சுய உதவிக்குழுக்கு தாராளமாக நிதியுதவியை அள்ளி தந்தது அது தொடரும் அவர்கள் தங்கள் காலையில் நிற்கின்ற விதமாக எல்லா விதமான முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்படும் கல்வியில் பெண்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் மருத்துவ கல் படிப்பிலும் என்ஜினியரிங் படிப்பிலும் அவர்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அவர்கள் மிக எளிதாக கல்விக் கடன் பெறுவதற்கு வசதியும் செய்து தரப்படும்